पुलवामा बालाकोट हल्ले झाले नसते तर भाजपला दोनशे पेक्षा अधिक जागा मिळाल्या नसत्या भाजप विरोधी प्रचार करण्यात राजकीय पक्ष कमी पडले असून राज्यात होणाऱ्या आगामी विधानसभेच्या निवडणुकीत मतदानावेळी ईव्हीएम ऐवजी बॅलेट पेपरचा वापर व्हावा अशी प्रतिक्रिया माजी न्यायमूर्ती बी कोसे पाटील यांनी जनता दल महाराष्ट्र कार्यकर्ता राज्यस्तरीय परिषदेत त्यांनी व्यक्त केलाय आपल्या देशात खरं बोलणं हा गुन्हा ठरतो परंतु चुकीच्या गोष्टींविरोधात बोललंच पाहिजे धार्मिक सलोख्यासाठी अनेक संघटना रस्त्यावर येऊन काम करत असतात समाजात जागृती घडवत असतात धर्माच्या नावावर वाढणाऱ्या बाणगुळांनी आपला मेंदू सडवलाय तसेच दलितांसाठी शंभर टक्के आरक्षण मागणारा माणूस दुर्दैवाने दलितांना माहीत नाही विवेकानंद शाहू महाराज महाराज सयाजीराव गायकवाड संत तुकाराम यांनी कायम बहुजनांची बाजू मांडली आहे आंदोलनं व्यापक होतात हे मी आंबेडकर वाद्यांना सांगू इच्छितो संत हे शास्त्रज्ञ होते आणि त्यांनी समाजातील समानतेसाठी लढा दिला आहे असं मत माजी न्यायमूर्ती बी कोळसे पाटील यांनी व्यक्त केलंय आज देशाची जी गंभीर परिस्थिती आहे त्या परिस्थितीमध्ये आम्ही सर्वांनी सर्व काय करू ज्या ज्या गोष्टी आजपर्यंत आपण देशात बघितल्या देशामधली भांडवलशाही ब्राह्मणवादी व्यवस्था त्यातून आम्हाला ज्या पैशाची सवय लागली पक्ष वाढवायचं आता पैसे पाहिजे वगैरे वाटलं ते आता सगळं आपण बंद केलं पाहिजे आज आमची सगळी देशाची संपत्ती कवटीमुळे भावाने विकली जातीये बी एस एन एल ज्याची बाजारात किंमत तीन लाख कोटी आहे ते आज नऊशे कोटीला विकलं जात आहे सगळे सार्वजनिक उद्योग विकले जात आहेत आणि तुमचं लक्ष कुठे आहे तिकडे मॉब लिंचिंग घर वापसी धर्मांधता मोदीजी जे बोलतात ते ढोंग असत ते काय म्हणतात की ढगाला ढग असल्यामुळे पाकिस्तानला आपली विमान दिसणार नाही त्यामुळे माहिती आहे परंतु ते खोटं बोलून तुमचं लक्ष विचलित करतात आणि देशाला जेवढं काही बरबाद करता येईल ती दुसऱ्या बाबतीत करत असतात त्यांनी पाच वर्ष काहीच केले नाही शेवटी फक्त पुलवामा तुमच्या पुढे आणलं खरं म्हणजे पुलवामाच्या प्रश्नावर दुसरा कोणी पंतप्रधान असतात ते राजीनामा दिला असतात की आपल्या देशात घुसून अणु ऊर्जेसारखा प्रकल्प सॉरी अणु ऊर्जा सॉरी रिडिएक्स वगैरे आलं आणि त्या आपल्या मिलिटरीच्या लोकांना मारलं तर आणि पाणी तर त्यामुळे आपण पुलवामाच्या प्रश्नावर त्यांचा राजीनामा पाहिजे होता परंतु आम्ही सगळे गप्प आहोत 